На телеканале Козларда «Время новостей». Здравствуйте в студии Лязат Бесикенова, сурдопереводчик от Кульсадыкова. Музей ракетно-космической техники под открытым небом в Астане, который в дар к юбилею столицы преподнесла Козлардинская область, пополнился новым экспонатом. Здесь установлен макет космического корабля «Буран». Музейная экспозиция под открытым небом на левобережье Астаны с первых дней стала одной из самых посещаемых достопримечательностей столицы. Каждому интересно увидеть, какие корабля бороздят далекий космос. Здесь установлены макеты ракет-носителей «Союз», «Протон», «Зенит» в натуральную величину. Теперь их ряды пополнил макет знаменитого корабля «Буран». Это многоразовый орбитальный корабль. В его создании в течение 18 лет было задействовано более миллиона человек, 1286 предприятий и организаций, 86 министерств и ведомств, крупнейший научный и производственный центр страны. Для его посадок был специально построен аэродром «Юбилейный» на космодроме Байконыр с усиленной взлетно-посадочной полосой. Уникальный инновационный корабль, который был намного мощнее и функциональнее шатлов, вызвал огромный интерес космических держав. Свой первый единственный космический полет «Буран» совершил 15 ноября 1988 года в автоматическом режиме и без экипажа на борту. Но потом программа была закрыта. «Буран» хранился в монтажно-испытательном корпусе на космодроме и был разрушен при обрушении крыши в мае 2002 года. Теперь жители столицы и гости могут увидеть это великое творение инженерной мысли. Президент страны Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким Сельбека Шауханова в связи с его кончиной. В телеграме отмечается, что глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о кончине государственного и общественного деятеля. Сильбек Шауханович работал на высоких ответственных должностях руководителя региона, депутата парламента и внес безмерный вклад в развитие страны. Он самоотверженно трудился во имя укрепления нашей независимости, развития родной земли и вложил в эту работу все свои организаторские качества, знания и богатый опыт. И после выхода на заслуженный отдых он не остался в стороне от общественной жизни, возглавил областной совет ветеранов, заслужил огромное уважение своим трудом и человеческими качествами. Народ не забудет его имя и светлый образ. То право Турка Жан Жанат Тавусон, Нурсултан Назарбаев. Вы смотрите новости. В Казалинском районе реализуются проекты стоимостью 2 миллиарда тенге. В целом планируется открыть 900 новых рабочих мест. Об этом на брифинге сообщил Аким Казалинского района Мурат Ергишпаев. Казалинские 4430 субъектов предпринимательства. За полгода зарегистрировано еще 581. Это самый высокий показатель среди районов. Активность предпринимателей в начале года составляла 76%. На сегодня он на уровне 82%. До конца года планируем довести эту цифру до 86%. С начала года из разных источников получили средства на реализацию своих бизнес-идей 110 предпринимателей. В индустриальной зоне реализуются 8 проектов общей стоимостью 172 миллиона тенге. Также ведутся переговоры с инвесторами о строительстве птицефермы. У нас есть договоренность продавать птенцов населением за 300 тенге. Осенью будем принимать уже выращенных кусей, кур. Это оказывается эффективно и просто. Большую роль в развитии играет состояние дорожной инфраструктуры. В районе на сегодня в удовлетворительном состоянии 67% автодорог. В целях решения проблемы разработан и представлен на финансирование проект стоимостью 9,7 миллиардов тенге. На выделенные средства у нас будет проведен ремонт межрайонных дорог. В следующем году мы займемся дорогами поселка и города. В этом направлении мы сейчас готовим 10 проектов. С реализацией запланированных проектов до конца года в сфере предпринимательства планируется создание 900 новых рабочих мест. Галмжажим Назар, Тажимрат Альжанов и Сашари Бутусхансатпай, телеканал Кызларда. Государственные услуги для населения должны быть качественными и доступными. В Жанакурганском районе есть госучреждения, которые халатно относятся к этим требованиям. Эта проблема была поднята на очередном заседании местного общественного совета. Недостатки были выявлены в ходе совместных рейдов по принципу «скрытный покупатель» представителями Департамента по делам госслужбы и НПО. 
В частности, в районном отделе госкорпорации правительства для граждан три раза посетитель нажал звонок вызова сотрудника для людей с ограниченными возможностями, но из здания так никто и не вышел. Выяснилось, что устройство вышло из строя, то есть никто не контролирует, работает ли кнопка вызова. Кроме того, в зале обнаружены сломанные сиденья, не работающие лампы освещения. В общем, не созданы условия для граждан. В отношении руководителя учреждения за эти погрешности предложено принять меры. Нужно рассмотреть полное соответствие занимаемой должности при необходимости освободить от работы, потому как ранее не раз были предупреждения, это уже третье. Мы не оставим данный вопрос без внимания. Такие же погрешности в работе встречаются в районной поликлинике, в районных отделах земельных отношений и ЖКХ, занятости населения и социальных программ, в управлении госдоходов. Последнее ведомство улучшило качество обслуживания только после проверки. На встрече также было указано на ряд фактов неэтичного поведения госслужащих в нерабочее время. На территории области выявлены 25 госслужащих, которые выставили в соцсети свыше 100 своих фотографий в развлекательных местах с алкогольными напитками. Среди них и заместитель, и главный специалист Жанакурганского районного отдела образования. Они привлечены к дисциплинарной ответственности с предупреждением. Кроме того, на отдельных чиновников аппарата Акима района поступило около 10 жалоб. Все эти факты, обращено внимание, напрямую характеризуют работу уполномоченного по этике. Галамжаншам Назар, Акимжаншул Таев, Нужан Мазарапшин, Канат Махамбетов, телеканал Кызларда. При поддержке Акима области 40 наших земляков прошли оздоровительные курсы в Кукшитаусских санаториях «Алмаз» и «Зеленый бор». В области оказывается всесторонняя поддержка людей с ограниченными возможностями. Рассмотрены все возможности получать постоянное лечение и эффективно пользоваться предоставленными льготами. Так, из областного бюджета выделены средства. Таким образом, 1267 козлардинцев смогут отдохнуть в лучших санаториях страны. Работа по организации этих поездок началась в мае и продлится до конца октября. Решена и проблема с нехваткой билетов. Прикрепляются дополнительные вагоны к поезду козлорда Кукшитау. В пути группы сопровождаются медработникам. Хорошо отдохнули. Спасибо за такую возможность Акиму области. Получили массу хороших впечатлений. Природа красивая. Согласно личной оздоровительной программе инвалидов, ежегодно люди с ограниченными возможностями обеспечиваются санаторно-курортной путевкой. Согласно этому, люди с ограниченными возможностями Козларды отдыхают в Боровом. Расстояния большие, поэтому при поддержке Акима области к вагону были прикреплены дополнительные составы. Путевку получают по четырем диагнозам – болезни опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного и дыхательных путей. 70 школьников из Акмолинской области приехали в Казаларду на экскурсию по сакральным местам. Республиканский краеведческий проект реализуется в рамках программы «Рухани Жангру». Это ответный визит акмолинских детей. Ранее в гостях у них побывали козлардинцы. Ребят ждал самый радушный прием. Программа была насыщенная. Состояли соревнования по национальным видам спорта. Школьники весело, с азартом мерили силы в армрестлинге, поднятии гири, перетягивании каната. Далее они отправились в увлекательную экскурсию. Побывали на мемориальном комплексе Корхатата в Звездном городке, на останках легендарного древнего города Саганах, посетили музей Нартая. В программе также посещение областного историко-краеведческого музея, университета имени Корхатата, областной библиотеки, IT-парка. Мы принимали две делегации, это из Казалардинской и Западно-Казахстанской области. Всего 150 человек. Для них у нас тоже была разработана интересная программа. Но она включала экскурсионные мероприятия по Кокшитау, Щучинская Боровская курортная зона, сакральные места в Кокшитау. В составе Акмолинской делегации 76 человек из четырех районов нашей области. Это дети из социально незащищенных слоев населения и дети, которые проявили себя в учебе, в спорте и так далее. Сельскохозяйственные ярмарки проводятся еженедельно. На этот раз эстафету приняли товаропроизводители из Казалинского района. Айбек Манынов постоянно вместе с семьей приходит на все ярмарки. Удобный случай купить натуральные, экологически чистые и недорогие продукты. К тому же рядом с домом. Продукция Казалинского района, да и цены удобно для нашего кармана. Не первая эта ярмарка всегда дешевле, чем на рынке. Очень благодарны организаторам и производителям. Дыни арбузы, овощи, фрукты, рыба, мясные и молочные продукты. И, конечно, знаменитые казалинские конфеты по ценам ниже рыночных.
Привезли казалинские конфеты, молочные и колбасные изделия, рис, дыня, арбузы, овощи. На 24 машинах около 70 тонн продуктов. Цены дешевле рыночных на 10-15%. Надеемся, что жители города по достоинству оценят казалинские товары. Жители оценили и довольны. Они давно знают и любят казалинские конфеты, продукцию Аореза, дары этой земли. Покупательская активность зашкаливала. Люди брали и на стол, и запастись на зиму. Еще бы, ведь и цены приемлемы, и ассортимент глаз радовал. Я сегодня хочу закрутить на зиму банки. Я сегодня хочу лечь делать. Я возьму болгарский перец, помидоры. Но помидор что-то я вижу очень мало. Морковку возьму, потому что это для меня большая разница. На 87 тенге морковка килограмм. Почему-то сезон, она такая дорогая. То же самый необходимый продукт для нас. Это морковка, картошка, там молоко. Я очень рада нашим дыням. Хорошие они у нас. Сегодня купила парочку. Еще и картофель приобрела по 90 тенге за килограмм. Цены дешевле, чем на базаре. Хотелось бы побольше купить продуктов, но боюсь, что донести не смогу. Дети все на работе. Теперь горожане с нетерпением ждут осеннего праздника урожая и большой ярмарки. Алина Параджан, Алмат Миндубаев, Алданазар Нахмед, телеканал Козларда. Долгожданная новость. Илья Ильин вернулся в большой спорт. Завтра впервые после дисквалификации Илья и Зульфия Чиншанло выйдут на помост. 28 августа в Талдукургане стартует лично командный чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. В соревнованиях примут участие известные спортсмены, олимпийские чемпионы и призеры, а также победители мировых и континентальных первенств. Нижат Рахимов, Жасира Жаппаркул, Александр Зайчиков, Денис Уланов, Карина Горичева и другие. Главное событие, конечно же, это возвращение на помост нашего Ильи. Турнир является основным отборочным этапом на главный тяжелоатлетический старт этого года – чемпионат мира в Ашхабаде. Желаем Илье взять хороший старт. На восьмой день азиатских игр копилка сборной пополнилась еще тремя медалями. Руслан Исраилов по дисциплине джиу-джитсу завоевал для страны пятую золотую медаль. В весовой категории 77 килограммов он одолел соперников из Ирана, Иордании, Монголии и Кыргызстана. Дидар Амирали был в шаге от золотой медали, но в финале проиграл спортсмен из Кувейта и довольствовался серебром. Победный путь продолжила легкоатлетка Элина Михина. В беге на 400 метров завоевала бронзовую медаль. Успешно выступают казахстанские боксеры. Пятеро мастеров кожаной перчатки пробились в четверть финал. Девятый день начался с победы каратистки Гузали Гафуровой. В весе 68 килограммов она стала чемпионкой азиатских игр. На сегодня в активе Казахстана 6 золотых, 8 серебряных и 28 бронзовых медалей. В медальном зачете сборная на 11 месте. Сегодня на татами Азиады выйдет наша землячка Мульдер Жамбрбай по карате. Желаем ей удачи! Такова информационная картина дня. Смотрите наши новости через портал kastrk.kz на сайте телеканала Казларда. И о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – комплекс Арбат. Всего доброго и до свидания. Бермикен бар шаңырақ деп аталған сұлу сырдың сәнменен жасанған дастар ханы ас мәзірі тым бөліп, шаңырағы күн секілді дөңгіліп. Арбат болып, танғанды қалыққа бұл күндері парқы бейік нарықта, бұл кешенде не керектің бәрі бары қонағы емен саунасыда қалыпта. Лауынш бары ретро клубы тағы бар, келіндеше, ләзәт алсын жан сана. В Аральском районе днем 24, ночью 9 тепла. В Казалинском районе днем 25, ночью плюс 10 градусов. В Силбайканере днем 26, ночью 11 тепла. В Крамакшинском районе днем 26, ночью плюс 11. В Жалагашском районе днем 27, ночью 12 градусов тепла. В Сахдаринском районе днем 28, ночью плюс 13. В Шилийском районе днем 29, ночью 14 тепла. В Жанакурганском районе днем 30, ночью 15 градусов выше нуля. 
Казаларде днем 27, ночью 14 градусов тепла. Доллар США 359 тенге 64 тиина. Евро 417 тенге 94 тиина. Российский рубль 5 тенге 36 тиинов. Китайский юань 52 тенге 86 тиинов.